Hi traders, ni wakati tena mwingine ambao uh, tunakutana kwenye presentation na leo hii ni live presentation ambayo kiri wengi wenu mkwa mkitazama YouTube mkawa um, mnasikia kuna presentation ila asam mnatazama lakini leo mmeza kuingia kwenye advanced calls or advanced program kwa tumeza kukutana moja kwa moja uh, kwenye hii program ambapo tunajifunza Um, advanced calls kwenye forex ambapo wengi unakuta wanakuwa na ile basic basic za forex lakini wanakuwa hawajajifunza advanced calls kwa leo tuko kwenye advanced calls na na hii calls nafikiri nitaiweka for free youtube angalau kila mmoja na yani na mwingine ambaye hajaweza kuingia kwenye advanced calls aweze kupata kitu kwamba ajue kwamba uh, kuna nini kinaendelea asam a uh, je mtu akijiunga kwenye advanced course anakuwa anapata kitu cha namna gani. Kwa hiyo leo nataka tujifunze kuhusiana na uh, moja kati ya trading strategy uh, au ni trading system ambayo ni official trading system ya Asom. Kwa hiyo nataka tujue kwamba ni kwa namna gani tunaweza tukachukua idea ya Elliott wave, idea ya Fibonacci levels a uh, katika kuweza kuingia kwenye soko na kuweza kutoka kwenye soko. Kwa hiyo tunataka tujifunze strategy moja hapo ambao ni mpya kabisa kwa wale ambao manake hawako kwenye uh, kwenye Asam um, system wanakuwa kwao ni mpya kabisa lakini mnaweza mkapata kujifunza kwenye hiyo strategy. Kwa hiyo strategy inajulikana kama the arrow. Kwa unaweza tukatazama the arrow. The arrow au nasema the PSC hiyo ndo strategy yetu ambayo mara nyingi tunatumia uh, katika trading katika kutafuta entry kwenye market uh, mara nyingi tunatumia the PSC strategy ambapo hii the arrow au the PSC strategy ni strategy ambayo uh, unakuna ingia kwenye market kama ambapo tunafanya idea ya ku shoot an arrow kwamba tunategemea unapokuna shoot an arrow uwezo ka shoot tu bila kuvuta nyuma. Kwa lazima utavuta nyuma kwanza ni aro, halafu kisha vuta unapoachia aro ndio inaenda ku shoot. Kwa na hii strategy ndio imebezi kwenye idea hiyo. Kwa hiyo tukisema the PSC, P hapa ni pullback, S hapa ni setup, halafu C hapa ni comeback. Kwa maana yake principle yetu imebezi kwenye pullback, setup pamoja na comeback. Kwa hiyo tukija kuona kwenye principle harisi ya Uh, ya the arrow kwamba huwa inakuwaje hiyo principle ya the arrow. Kwa nao tuanze kuona idea ya the arrow inakuwaje lakini msingi wake ni kwamba unapotaka ku shoot lazima uvute. Uwezo ka shoot bila kuvuta nyuma ni arrow. Now kwa hiyo now this is an arrow hapa tumeiona this is an arrow lakini kinachotakiwa ni kina, kina, kinachofanyika hapa ni kwamba this arrow target yetu iko hapa kwamba tunataka ku shoot hii eneo hapa. Hii ndo target area yetu ambayo tunataka tu shoot. Kwa sasa tuta shoot vipi bila ku pullback? Lazima tu pullback. Kwa pullback lazima ianze, halafu baada ya ku pullback kuna kuwa kuna setup ndani yake. Setup um tunapongelea the setup hapa kwenye S maana yake tunaangalia ile kuna balance. Kama ni kwenye R maana yake mtu aki pullback lazima a balance. Yaani a balance angalia kwa boki nikishoot niki hapa nina possibility ya kuweza kupiga target yangu. Kwa pale anapokuwa na set kujua kwamba nikishoot kwa position hii nitaweza kupiga target yangu pale ndio nasema the setup. Lakini baada ya setup pale anapoachia R ikaanza kwenda that will be the comeback. Inakuwa ni comeback kwa nini? Kwa sababu kwanza arrow ilivutwa nyuma. Ilikuwa ime, imekuwa pulled back. Lakini kama ni pull back inapo, inapoenda kule iliko kuepo tunasema ni kama ina comeback. Kwa hiyo the pull back setup and the comeback. Kwa hiyo pia uh, inafanana inafanana na movement of the price in the market. Ambapo hiyo movement of the price in the market kwa idea ya pull back setup na comeback ina 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 base kwenye Elliott wave movement ina base kwenye Elliott wave movement kwa hiyo uh, katika idea hiyo tunaweza kusema kwamba principle yenyewe ni kwamba 
the arrow strategy, the PSC. This is the trading strategy which is based on AOT wave movement. Jinsi ambapo zina move AOT waves ndivyo ambapo hii principle napo inakuwa imebase kwenye movement ya AOT wave. Wave moja hadi wave nyingine. Lakini principle yenyewe iko hivi. In any trending market, in any trending market, pullback is a setup for the comeback. Ndipo inapotokea the PSC. In any trending market, pullback is the setup for the comeback. Sasa tukisema a trending market, trending market inakuwa ni market ambayo ina move kwa kwenda juu au kwenda chini. Hiyo ni trending. Kama ina move sideways, hapo tunasema high trend. Hiyo itakuwa na consolidate. Kwa sasa hii pullback strategy utaweza kutrade kwenye trending market. Kwenye market ambayo ina pan, ina move kwenda juu au inashuka. Condition za msingi ni kwamba pullback manake kwamba utakuwa na uwezo wa kutrade manake katika kutumia this strategy kikubwa ni kwamba moja kwa moja utakuwa na uwezo wa kutrade kwenye waves kadhaa kwamba tukibezi kwenye Elliot utakuwa na uwezo wa kutrade wave namba tatu lakini pia utakuwa na uwezo wa kutrade wave namba C hizo ni wave ambazo utatrade kwa confidence kubwa kabisa wave namba tatu pamoja na wave C lakini kwa kulingana na wewe katika ku manage pesa yako uh, na risk management zako unazo kuwa nazo una uwezo wa kutrade wave namba 5. Wave namba 5 ndio zikaingia lakini ni kulingana na uelewa wako kuhusiana na waves and what waves unazijua kwa kiasi gani kujua property zake kwamba labda nyingine ikiwa overextended labda namba 3 overextended namba 5 inaweza kuwa truncated kwa unaweza usiingia kwenye trade. Kama unajua sawa lakini for your own risk trend wave namba 3 pamoja na wave C. Kwa kwenye hii strategy cha msingi ni uvumilivu. Kusubiri mpaka zile waves ziweze kuapia. Wave namba 3 au wave C ikitokea unaingia kwenye trade. Lakini kwa sababu zile waves huwa kuna kuwa kuna degrees tofauti, kwa hiyo ukatazama kwenye high degree ukaona labda hauko kwenye wave namba 3 unatazama lower degree unazikaona uko kwenye wave namba 3. Kwa hiyo unaweza trade kwenye lower degree au ka trade kwenye higher degree kulingana na wewe tu ambao utaamua uingie kwenye trade katika wave namba 3 au wave C ni wave zenye probability kubwa ya kutokea kwenye direction ya trend. Now, hizo waves zina uhusiano vipi kuhusiana na idea ya PSC? Tutaangalia the pullback kwenye wave namba 2 inakuwa ni setup ya wave namba 3. Yaani price inapoorudi kwenye wave namba 2 kuna kuwa inafanya setup inatafuta nguvu ya kuja kujiachia kwenda kutengeneza wave namba 3 na inapopullback kwenye wave namba 4 inatafuta nguvu vile vile au ni setup inatafuta nguvu au setup ya kwenda kushoot kwenye wave namba 5 na inapokuwa ina pullback kwenye wave B hii hapa ni corrective sasa inapopullback kwenye wave B inatafuta nguvu au setup ya kwenda kushuti kwenye wave C. Ndio maana tumesema uta trade wave namba 3, namba 5 na C kutokana na hizo hizo setup. Kwa sababu hizi ni wave ambazo setup yake unaiona. Kwa sababu namba moja, namba moja ni wave ambayo setup yake kuiona ni vigumu. Kujua kwamba hapa namba moja ndio inajiandaa ijiachie ni vigumu. Kwa ndio maana hatujaweka namba moja kwamba uta trade namba moja au wave A kwenye correction kujua kwamba correction hapa ndio inaenda kuanza huwa inakuwa bado pia ni vigumu pia otherwise nitumie the endo speech for tool nafikiri kuna presentation ya endo speech for tool kwa ajili ya kuweza ku trade correction waves nishafanya presentation yake hapo ndo uka, uka trade wave A lakini for your only risk trade wave ambazo setup zake unaziona setup zake ndio kuna zijua kabisa hapa inajiandaa kwa now tunaweza tukajaribu kuangalia moja kwa moja kuhusiana na hizi hizi Elliot waves ambapo roughly tunaweza tukajaribu kuona roughly hizo Elliot waves huwa zinaenda zinaenda kwa movement gani lakini nafikiri everyone anakuwa yuko aware na Elliot wave kwa sababu tayari tumeshaweza kukaba idea ya ya Elliot waves Okay kwa hiyo Elliot waves zinaenda kwa utaratibu kama huu. Wave namba moja, au tunashuhumu kwamba kuna ile long term 
uptrend maana kitu tunajua tutaanzia wapi kuna video zishakuepo namna ya kuweza uh, namna ya kuweza kujua turning point inaanzia wapi tutaanza kuhesabu wapi video zipo lakini kwa sababu ni watu ambao tuko kwenye advanced because lakini pia tunajua kwamba uh, Elliot web utaanza kuhesabu sehemu gani kwa hiyo tunaanza web namba moja ambao ni vigumu kuitambua alafu itakuwa corrected na web namba mbili ambayo hii inaenda kuanzia 61 na kuendelea mpaka 99 inategemeana na uh, strength ya market yenyewe lakini pia tunaenda na wave namba tatu the longest move ambayo ndio inatakuwa tuingie kwenye trade according to PSC strategy alafu then tuna correct na wave namba nne ambayo inakuwa ni shallow correction baada ya correction namba nne basi tunaenda kwenye wave namba namba 5 kwa hiyo tunaenda ni wave namba namba 5 inafikia hapo inategemeana na urefu wa waves za nyuma lakini baada ya hapo baada ya wave namba 5 tunaanza na correction ambayo ni wave A halafu then na wave A inakuwa corrected by wave B ambayo inaenda 50% halafu baadaye inaenda wave C ambayo inatakiwa iwe na urefu sawa na wave na wave A kwa nao hapa itakuwa ni namba moja hapa inakuwa ni namba mbili kwa hapa chini Um, now it is number 2 tunakuwa nayo hapa alafu hapa ni number 3 hapa inakuwa ni number 4 na hapa ni number 5 alafu then hapa tunaanza na A alafu then inakuja hapa ni B na hapa inamalizia kuwa ni C kwa hivi ndivyo ambavyo tutakuwa tunahesabu what we call the Elliott waves ni kwamba mtu unapotumia PSC strategy lazima uwe tayari una uwezo wa kuhesabu hiyo tume. Lakini sasa strategy itatumikaje? The PSC, the issues of the pullback is the setup for the comeback. Pullback setup for the comeback. Mfano, hii ni namba moja Inapotengeneza namba mbili hii namba mbili ni pullback. Kwa hii namba mbili ni pullback lakini inapotokea namba mbili ukishatambua hii ni namba mbili maana yake ujue hii namba mbili inakuwa ni setup for the comeback to wave number 3. Ndio maana tumesema uta trade wave number 3 kwa sababu namba 2 unaiona kabisa inapotokea. Lakini hii namba 1 uweza ku trade kwa sababu market ilikuwa inaenda inaenda kwenye downward move, ilikuwa inaenda chini. Hukujua kwamba inaporudi hapa inafanya correction au inafanya nini hukujua. Ndio maana hii tunaachana nayo lakini ikishajitengeneza hiyo tukatambua sasa namba 2 inatengenezwa, namba 2 inakuwa ni setup for the comeback maana kikuja ku kushoot kwenye namba 3. Now setup inakuwaje maana yake hii takwi na move kwa sababu ni correction kwa hiyo huwa mara hii ni ABC correction. Kwa hiyo inakuwa ni ABC correction. Kwa hiyo ni vitu ambavyo umeshasoma kwenye hiyo to wave uh, wakati tunaanza hii advanced because tayari tulijifunza hivyo vitu kwenye hiyo uh, to waves. Kwa sasa utakapokuwa unaangalia hii correction, correction itafikia hapa kwenye hii level. Sasa ikishafikia kwenye hii level ndio tunaanza kudetermine zile important levels important levels tunakuwa nazo mbili katika 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 hii movement tunakuwa na important levels za namna za namna mbili kwa hizo important levels ambazo ndio inatakiwa tu tunazifuatilia tuzitambue tuzijue ni levels zipi kuna level ya kwanza kuna level ya kwanza ambayo tunaita kama invalidation tuna level ya kwanza hapa ambayo inaitwa kama invalidation zone hii hapa ni invalidation zone. Ni zone ambayo tunategemea wakati namba mbili inatengenezwa mpaka hapa. Ilikuwa ni setup kwa ajili ya wave namba tatu kutengenezwa. Kwa maana tukiwa na hii invalidation zone yetu, hii ni zone itakayotusaidia sisi katika kutambua kwamba price in end up tumetambua kwamba hapa imeanza kuitengeneza wave namba namba tatu. Halafu baadaye ikarudi ikavuka kwenye hii zone ni zone ambayo inatuonyesha kwamba ile upward move inakuwa haiko sahihi. Kwa hiyo zone ya kwanza inaitwa invalidation zone. Lakini pia tunakuwa tuna zone ya pili ni confirmation zone ambapo katika confirmation zone tunaongelea ile zone ambayo um, ile price ilikuwa ime pull back kwenye wave namba mbili kwa inatengeneza wave namba tatu pale ambapo wave namba tatu inakuwa ime imesha ivunja hai ya wave namba moja hapa tunasema hii inaitwa confirmation zone the confirmation zone ni zone ambayo ina confirm kwamba 
movement ya wave number three tayari ina uhakika mkubwa wa kutokea kukamilika manake sasa kwa sababu tayari imeshaanza kutokea kwa ina uhakika mkubwa uh, wa kuweza kukamilika manake kama ni target manake inakuwa tayari imeshakuonyesha uhakika mkubwa wa kuweza kufikia target yako lakini kitu cha msingi ni sasa tunataka kujua kuhusiana na entry kitu cha kwanza cha msingi tujue kuhusiana na entry kwenye PSC au uh, unasema the arrow strategy entry utakuwa unaingia same gani kwa kuna entry za namna mbili ambapo hizo entry inategemeana na money management ambayo wewe unakuwa nayo ambapo entry ya kwanza inakuwa ni ile mapema tu price imesha geuka imeanza kuitengeneza wevu namba tatu kwamba unaweza kutafuta entry katika katika eneo la katikati ambapo hili eneo la katikati ambalo unaweza kutafutia entry manake ni katika hii tunaita uh, the validation zone hii ni zone ambayo price ikiwa inafanya movement ndani ya hii zone inakuwa ni valid kwa maana kwamba ile zikapandisha mpaka level fulani lakini bado ikarudi ikashuka chini mpaka level fulani bila kuvunja hapa kwenye uh, hii invalidation zone online basi hapa katikati kwa kuwa ni valid kwa mtu anaweza kuingilia kwenye valid zone hapa hiyo ni sehemu ya kwanza ya entry na sehemu ya pili ya entry mtu anaweza kaingia akaingia kwenye uh, confirmation zone manake anaweza katafuta entry baada ya price kuvuka uh, kwenye hii confirmation zone kwa tuone kwa yule atakayeingia kwenye invalidation zone unaingia popote kati ya hichi kipande ambacho kinaanzia hapa price ambapo imegeukia imeanza kutengeneza wave namba namba 3 na ina unaingia manake kabla hata haijafikia kwenye confirmation zone. Tuone mtu atakayeingia kwenye hii sehemu anatakiwa afanye vitu gani vya msingi. Cha kwanza entry yako itakuwa ni sehemu yoyote baada ya price kuonekana tayari imeanza kuitengeneza wave namba 3, manake utakuwa tayari umesha confirm kwamba wave namba 2 imeshakamilisha ile correction yake kwa kufikia labda Fibonacci ya 61 moja, sabina nane au ile extend mpaka na tisa huko inategemeana na uh, na market yako kama ina strength kiasi gani. Kwa hiyo kitakachotokea baada ya hapo sasa utatafuta entry kwa kuangalia aina ya kendo. Mara nyingi tunaangalia the candlestick pattern. Ila inategemea na mtu mwingine anaweza katumia indicators na vitu vingine lakini unatumia candlestick pattern kwamba imeshaanza kutengeneza wave namba 3 unaweza kaangalia candlestick pattern maybe una, unaona kuna bullish ngafi ndani we around labda ilipokuwa inakamilisha namba 2 ikawa imetengeneza the issues on the stars maana kama inakuwa iko kwenye hapo down downward inategemeana ikatengeneza the evening star au the morning star kwa kama iko kwenye ina, ina move kuelekea juu basi inategemea tuone uh, the morning star ambapo morning star itakuwa ni indication ya uh, ya ku, ku, kugeuka kwa wave namba namba mbili kuanza kutengeneza wave namba tatu kwa utaangalia kwa namna yoyote ni aina gani ya candlestick formation ambayo inaweza kuverify kwamba wave namba tatu itakuja kwanza kutengenezwa lakini kitakachofanyika ni kwamba baada ya kuconfirm kwa kutumia this uh, what you call the candlestick pattern basi uta, utakuwa tayari uko kwenye entry yako kwenye trend lakini kinachofuatia ni stop loss stop loss yako itakuwa pips or point kadhaa chini ya hii invalidation line kwenye home star ambayo una invalidate the upward move endapo ukivunjwa basi stop loss stop loss yako itakuwa iko pipsi kadhaa chini yake inategemeana na money management rule ambayo mtu anakuwa anatumia anaweza kaamua aweke point ngapi chini ya ile invalidation zone hiyo ni kwa mtu ambaye atakuwa amefanya entry kwenye hii ndani ya invalidation zone zone ambayo iko valid kwa price ku move kwenda juu au chini bila kuvunja hii sehemu ya chini. Lakini entry ya pili itakuwa ni kwenye confirmation zone ambapo kwenye confirmation zone ni zone baada ya price ku break the high of the wave number one ambapo entry ya confirmation zone inatakiwa kwanza kabisa uone price imepanda imeivunja ile zone na ikafunga candles ikafunga juu ya ile zone. Lakini utasubiri correction ambapo manake actually this correction inakuwa ni retest itakuja kuiretest kwa sababu haiwezi kapitiza moja kwa moja 
itairi test his own alafu baadaye ndo ina resume inaendelea na ile upward move kwa utakuwa na, na vitu viwili vya kuweza consider utaangalia kwanza break, breakout imevunja ile high na imefunga nje ya ile high alafu baadaye utaangalia retest ukiona imesha retest baadaye inapoanza ku resume utaangalia candlestick formation kwenye hii move ambayo inakuwa ina resume utaangalia candlestick formation kwamba ni candles zinazozinuzwa zinaonyesha strength ya kuendelea kwenda juu au inakuwaje hapo utaconfirm na ingia kwenye trade yako lakini ukiingia kwa kutumia confirmation zone stop loss yako inategemeana pia na money management rule ambapo unaweza ukatumia pia invalidation zone kwa chini kidogo kuweka stop loss ingaje utakuwa ume risk kiasi kikubwa sana lakini pia unaweza kutafuta zone yoyote iliyoko chini kidogo ya hii confirmation utaangalia umbali kidogo kutoka kwenye hii zone ambayo imeconfirm trade yako kwamba tayari yani inakuwa imeconfirm kwamba tayari wewe namba 3 inaende inaelekea kukamilika. Kwa hiyo unaweza kuweka stop loss yako chini kidogo ya hii zone uh, ambayo imeweza kuconfirm kwamba namba 3 ina inakuwa inakamilika. Lakini kikubwa ni kwamba entry ya huku wakati wewe namba 3 imeanza kutengenezwa na entry ambayo inafanyika kwenye confirmation zone zina tofauti kadhaa. Tofauti kubwa ni kwamba utakapokuwa ingia kwenye kwenye invalidation zone hapa ndani ame ndani ya validation ya valid zone ukiingia ndani ya valid zone unakuwa umejitengenezea uh, reward kubwa alafu risk yake inakuwa ni ndogo kwa sababu umeingia sehemu fulani hapo stop loss yako iko kwa chini hapa kwa risk ni ndogo lakini reward unategemea mpaka itakapokamilika wave namba 3 huku juu kwa reward ni kubwa sana enda kutaingia mapema uh, kwenye trade maana kwa kutumia this valid zone. Ila madhara yake ni kwamba kuna hatari kubwa ya price kugeuka na kuweza kuivunja hii invalidation zone na kuendelea na downtrend. Lakini anaingia kwa kutumia confirmation zone kwa sababu tunaita confirmation maana yake imeshathibitishwa kwamba tayari wave namba tatu inaenda kukamilika. Kwa atakaye ingia kwenye confirmation zone, faida yake kubwa ni kwamba anakuwa na uhakika wa ile move kuweza kukamilika isipokuwa anakuwa amepunguza reward. Reward yake inakuwa ni ndogo. Alafu risk inakuwa ni kubwa endapo utatumia stop loss kwa kutumia hii invalidation zone. Ukitumia stop loss kwenye invalidation zone basi risk yako inakuwa ni kubwa. Ndio maana tunasema Uh, alternative inatakuwa utafute zone nyingine iliyoko katikati hapa uweze kuitumia kama zone yako ya kuweka ya kuweka stop loss endapo umeingilia kwenye confirmation zone kwa ndivyo utakapo trade wave namba 3 kinachofuatia kwenye take profit kabla hatujajaribu kugusia hizo wave nyingine kwa mtu umeingia hapo utajuaje take profit yako kwamba hii wave itakuja kuishia hapa hapo ndipo utakapo apply fibonacci extension lazima u apply fibonacci extension sasa hizo fibonacci extensions nafikiri tayari tushazizungumzia wakati tunaongelea kuhusiana na the Elliott wave kwamba wave namba tatu inategemewa ku extend urefu gani ni kitu ambacho tayari kinaeleweka kwenye uh, kwenye watu kwa the Elliott wave kwa ile ile extension ambayo inategemewa ya wave namba tatu hiyo ndio utakayotumia kama take profit yako kwa mbona tarajia wewe namba tatu ifikie same flan hapo ndo utaset take profit lakini kama unataka kuingia utafute entry kwenye wave namba tano maana utaangalia the pull back in wave namba 4 will be a setup for the comeback in wave namba 5 kwa hiyo nayo entry zake ni vile vile unaweza kaingia hapa chini hapa itakuwa ni invalidation ya wave namba number 5 alafu hapa itakapovunja the high of the wave number 3 ndio itakuwa ni confirmation ya wave number 5 baadaye move inaendelea unaweka take profit pale kwa kuangalia extension fibonacci extension kwa kwamba wave number 5 ina extend mpaka kwenye uh, fibonacci level kiasi gani isipokuwa wave number 5 probability yake ya kutokea kwa urefu huu inakuwa ni ndogo endapo inategemeana na property za wave za nyuma zikoje lakini Wave ya mwisho ya msingi ambao unaweza kutumia PSC strategy the R strategy ni wave C. Katika wave C ni wave ambayo itakuwa tayari imetokea wave E hapa sasa ni correction. Maana hapa kulikuwa kuna long term upward move ambayo bado inaendelea 
lakini katika ile long term upward move kumetokea a short term downward move. Kwa hii ni upward move. Kumetokea a short term downward move ambayo hii inakuwa ni correction. Manake kwenye zile high degrees manake hapa price inatafuta nguvu ya kushoot tena kwenye high degrees. Kwa hiyo pia na yenyewe unaweza trade lakini unakuwa unaenda kinyume na ile major trend. Sasa hii ku trade ndio maana ni vizuri ka trade wave C ambayo inakuwa ina uhakika tayari unajua hiyo tayari inatokea ambapo wave C utaiona baada ya wave A kutengenezwa this move ni wave A baadaye ita correct kutengeneza wave B sasa ku trade wave C inakuwa ni rahisi kwa sababu ukishajua the length of wave A basi length of the wave A huwa inakuwa inakadiriwa kuwa sawa na urefu wa wave C urefu wa A huwa unakadiriwa kuwa sawa na urefu wa C ingaje C sometimes inaweza extend ikazidi urefu wa A lakini PSC ni kwamba uh, according to PSC ni kwamba um, this wave B inavyo move this will be the pullback and this pullback has got a setup for the comeback in wave C kwa hii ya kwanza ilikuwa ni direction ya move ime pullback Halafu C itakuwa ni comeback maana ni muendelezo wa hii move iliyoanzishwa kwenye wave A. Na yenyewe ni vile vile kama umeingilia hapa kwenye this B hiyo B hapa kuelekea huku juu ni invalid. Huku juu price ikienda tena kwa hii move hii itakuwa iko invalid. Lakini hapa kwenye this a law of the wave A hapa kushuka chini hapa ni confirmation kwa itakapokuwa imevuka kwenye hii zone uh, ya leg A kushuka chini imesha confirm kwamba wave C inaenda kutokea. Yaani ina uhakika zaidi wa wave C kutokea. Lakini cha msingi ni vile vile unaoskaingia katika nafasi yoyote ambayo iko ndani ya hii zone ambayo ni ni valid zone lakini pia unaoskafanya entry yako baada ya uh, ya price ku confirm kwa kuvunja the high of the wave, the low of the wave. A. lakini zote zinakuwa na tabia ile ile ukiingilia kwenye confirmation umejiongezea uhakika wa kufikia take profit lakini umepunguza reward na ukiingia mapema kabla ya kuconfirm unakuwa una reward kubwa lakini umejiongezea umejiongezea risk kwamba i mean manake unakuwa umejipunguzia risk reward ni kubwa lakini umejipunguzia zaidi uhakika wa ile move kuweza kufikia take profit yako kwamba muda wote inaweza reverse kwa namna yoyote hiyo lakini hivi ndivyo ambavyo utatumia the PSC strategy kwa imekuwa ni rahisi tu kwa kuangalia tu a pullback katika wave ambazo zimeshakuwa mentioned kama wave namba mbili inapo pullback wave namba 2 inakuwa inatengeneza a setup ambayo itakuja ku come back kwenye wave namba 3 kwa hiyo inakuja inakuwa ina, inafanya setup ya kuishoot wave namba 3 na pullback kwenye wave namba 4 maana ke uh, namba 2 ina pullback kwa ajili ya kushoot wave namba 3 namba 4 ina pullback kwa ajili ya kushoot wave namba 5 alafu tena wave B inakuwa ina pullback kwa ajili ya kuja kushoot kwenye wave C. Hizo ndizo utaziconsider na entry zake lazima utumie principles zako za money management kujua kwamba unahitaji ku lose kwa kiasi gani au um, target yangu ya kugain ni kiasi gani. Kwa hivyo ndivyo ambapo utatumia the PSC strategy ni njia moja rahisi sana lakini utahusisha the Elliott wave kama tulipoona lazima usitambue waves lakini pia utahusisha vitu vinavyohusiana na kama the Fibonacci level ili ujue take profit na kuwa wapi ndivyo ambapo utaweza kutumia the PSC na hii ni official strategy na hapa tumejaribu kuona basics za hii strategy ambapo utaweza kuiapply kwa kwenye platform nyingine yoyote as long as una awareness na Elliott waves Asante. Unachotakiwa ni kusubscribe. Utasubscribe kwa kubonyeza alama ya subscribe kisha alama ya kengele iliyoko pembeni. Kibonyeza hiyo alama ya kengele itakuwa inakusaidia wewe kupata taarifa pale ambapo tunakuwa tunapost video nyingine kuhusiana na presentation zetu. Kwa hivyo ili wewe wa kwanza bonyeza hiyo alama ya kengele. Lakini pia ukisubscribe unaweza ukalike hii video kama unakuwa umeipenda alafu kaweka na comment yako kuhusiana na nini ambacho umekiona. Kama unakuwa na swali au una ushauri wowote unaweza ukaweka hapo. Unaweza ukashare hii video ili iweze kumfikia na zako ambaye bado hajaweza kuitazama lakini naamini kwamba itaweza kuja kumsaidia